你不像是本地人呐、啊！是啊，我是来招朋友的。这里啊，每天都有人打架杀人的。哎，对了，你朋友住哪儿啊？霞飞路五号。咦，有钱人的地方啊！不过那儿刚刚拆掉了。请问你知不知道他们搬哪儿去了？不知道。那你可以先住旅馆呢、啊。不知道这儿住一晚旅店要多少钱啊？那你怕不怕老鼠？来，就这儿了。哦，来进去坐吧。好。妈，这是我朋友。哦，坐坐。保姆。我叫许文强啊，许先生，坐、啊。谢谢。阿妈，我呢，想让许先生在这儿住一晚上。好，可是……哦，不要紧的，就用这张席子，我睡地上。哎、啊，我们这破破烂烂，许先生。麻烦了你，伯母。哎呀，我还不知道你叫什么名字啊？哦、我姓丁，叫阿丽。呃，我死了的爸爸希望我力气大一点。嘿嘿，其实啊，我宁愿坐跑马厅的马。为什么？至少我不会饿肚子嘛。哎妈，你先睡吧。哦。哎，对了，你吃不吃梨？啊，来，谢谢。咱们这儿没有自来水吗？啊，我们用不起。哎，阿丽，哎，哎，来，哎，哦，他就叫冯静瑶啊，在上海法租界是最出名的有钱人，连法国人都怕他三分呐、啊。嘿嘿，不过你别看他现在这么神气啊，以前是卖水果出身的。在上海就是这样，一个起落，以前什么都没有，变成什么都有的。哎，你慢慢吃啊，我先睡了。
，明天早上要干活啊？啊，不是，不过干不干也没事情做嘛。哎，有钱就不同，可以上百乐门玩了个通宵。那你上百乐门玩过没有？那做梦也没玩过。哎，你可有机会啊！至少你有个朋友住在霞飞路。哎，对了，你朋友叫什么名字？方艳云。咦，是出名的交际花啊。你认识他吗？哈哈，哪有机会认识他？啊？我听到很多人说啊，不少的有钱人呐、啊，都和他有过一段情。嘿嘿。他现在搬了家，真不知道到哪儿去找。嘿，他那么出名，你还怕找不到他？你找到他以后就不用睡懒席子了。喂，如果你找到他，可别忘了关照我啊！只要能在霞飞路混饭吃，我说什么都愿意干。都是你把球踢下水了，我不是有心的。嗯。哎，太阳关你早。你早，你早。哦，早啊，张伯。哎。妈，妈，干什么？我朋友呢？没看见。上哪儿？原来那个沈老头死了啊！对了，今天出殡。哦，哎，你笑什么？我今天才有机会啊，让我数清楚他有多少大老婆跟小老婆啊！你还没算那个和他有过一夜风流的名女人呢。哎，对了，说起那个名女人呢，那个交际花叫是方什么云啊？是不是方艳云呢？哎，是啊。你说那个方艳云到时候他会不会去啊？去就好看了。哎，你说沈老头那些老婆和小老婆会不会在殡仪馆一边哭一边争他的财产呢？哎，那也不稀奇啊。喂，那个方艳云怎么没来呀、啊？听说啊，她和沈老头的交情很深的。哎呀，我看她是不敢来的，万一在报纸上登出来啊，还不是让人笑话吗？喂喂喂，又说她敢作敢为的。出去再说吧。嗯你觉得怎么样？不错。坐。喝茶，小姐。放在这儿好了。这位是许先生。许先生喝茶。啊，谢谢。在这儿吃饭吧，我给你洗尘。喜欢吃点什么？我知道你一定会说。吃呢不一定要珍馐百味，最要紧的是吃饱。我想吃蛇羹
，你写的很奇怪。人是会变的。是。不过你好像变得特别多。真的，你跟以前完全不一样了。你以前给我的印象是……别再提了。为什么？舌根真不错，我只想把以前北平的那些事全忘了，包括你跟我之间的感情。叶云，你是我的好朋友。我到上海以后，第一个人就少你。那，你以后怎么打算我没什么打算。如果方便的话，我想先在你这里住着，睡客厅也无所谓啊。好，也许我可以给你找个工作。叶云，嗯，我知道你认识很多大亨，你想认识他们吗？那些有钱人，多认识几个也好。许先生怎么不出去跳舞啊？啊，在这欣赏别人的舞姿不是更好啊？我表哥他喜欢静，是吗？嗯。不过年轻人到了上海，不用多久就会喜欢动了。嗯。啊，对了，叶云，嗯，呃，汇楼公司最近来了很多印度仇。你明天想不想去看看？你先不要说这个好不好？刚才我跟你谈的那件事还没有回答我呢。什么事啊？哎呀，真是的，一点记性也没有。刚才啊，我们不是说过了，你能帮我表哥找一份工作吗？嗯。哦，<笑>我以为什么事呢？就是这件事啊。嗯。那很容易啊。<笑>不过许先生是燕京大学的高材生，替我做事，怕不怕有点委屈啊？啊，李老板千万别这么说，现在这种形势，读书也没什么用啊。哦，不是这么说。哎，前些日子你那边戏院不是说要请个营业主任吗？是倒是，嗯，哎，不过在上海做事呢，和其他的地方不同。就算在戏院做，有时候也要，哎，哎，总之，曲先生，你文质彬彬，我看你不大合适啊。李老板，我想你对读书人有点误解，其实不是人人都是手脚无力的
呃，不过，不过什么呀？我看你是不想请他。呃呃，你生气了？<笑>不要生气。呃，这样吧，呃，如果许先生不嫌薪水低呢，那就过来帮我的忙吧。呃，这行了吧？啊，嗯，李老板，谢谢。啊啊啊！哎、啊，嗯嗯嗯，真坏。哎，这种咖啡糖是刚从英国运来的，你尝一尝。啊，谢谢。进来。董事长有什么吩咐？阿炳呢？阿炳在工厂工会打牌呀、啊。啊、哦。阿炳呢？他一直替我管理这家戏院，我让你暂时帮他的忙。你一会儿就带许先生去见阿炳，叫阿炳带着你们俩到戏院去看一看。知道，啊啊，我们一会儿再谈吧。啊，好啊，麻烦您了。啊，许先生，有件事想跟你说说。按照我们炳哥历来的老规矩呢，任何人想替他做事，首先呢应该大摆宴席。请他吃一顿，你是明白人。炳哥，炳哥，呃，各位，对不起啊，我有点事，出去一会儿。哎，好，四贝，你先要打，快点回来哦。行了，别忘了。啊，炳哥，这位许先生是大老板派来帮你一起管理戏院的，叫我阿文就行了。不好，叫这许先生好一点，因为你是董事长特别关照过的，我心里有数。啊啊，炳哥，那许先生新来的，他说今天晚上要请我们吃饭的，许先生啊，<笑>真对不起，今天晚上我没空。想不到你办事倒是很有分寸，老板。我现在在考虑，我们那间戏院是不是可以装修一下？因为现在在上海戏院当中，大光明是第一流的，丽都是第二流的，而我们的戏院是第三流的。那你的意思，想把我们的戏院装修成为第一流的事吗？如果我们的戏院在西藏路或者南京路装修成第一流的戏院，应该大有可为。这样说，我的意思是，如果把我们的戏院列为装修一下，应该能够抢到丽都的生意。嗯。哎，炳哥，我们的戏院装修了之后呢，生意的确不错啊。看来那个书生是有点本事啊。不要提了。啊，对了，我查过那个家伙的底了，他以前在北平啊坐过牢，为什么事？哦，那倒不知道啊，再查查。斌哥，嗯，哎，呀，我打死你！抢骗子啊！抢骗子啊！啊，是丽都那边的人，那还不追？啊，这，这次有戏看，是真的。真的，老板。快点，快点！喂，那套片子让人给偷了啊！片子让人偷了，那就是没有戏看了。是的，开票，开票，开票。真是岂有此理！老板，你打算怎么办？既然逼我们打嘛，
叫弟兄们都回来。老板，你不赞成吗？老板，我看要是大家都去，可是会更糟。麻烦你通知你们老板，我要见他。你是什么人？许文强。进来先出去吧。是是。许先生，请坐。抽烟吗？不客气。王老板，您应该知道我今天来的目的。哦。不知道。不知道。哈哈哈哈。如果你带一帮人来呢，我也许会知道。只不过，现在你单人匹马，我想我这片子，我一个人拿就可以了。<笑>我听说老李最近请了个得力助手，不可能是你吧，王老板？丽都有丽都的生意，我们有我们的生意，你何必这么做呢？丽都的生意最近一落千丈，我不愿意我的手下连跑马厅都去不起。王老板，那你想怎么样？你可以代表老李吗？可以。既然我们丽都都没有生意，而你们的生意倒很兴隆，那样，就算我在美华加股份。如果赚到钱呢，就作为赔偿我们立都的损失好了。王老板，你想在这个世界上能有这么便宜的事吗？<笑>别的地方是没有，不过我知道上海是有的。要是我不肯呢？<笑>那些骗子，你可以带走了。十一股，王老板，哎，不要跟我讲价钱。怎么，要不要先回去问问老李啊？你这么做，似乎欺人太甚。老弟，你初来乍到，很多事情不懂，你可以回去问问老李，问他是怎么起价的。
如果我不答应，又要把片子拿走呢？那你就试试看吧。我今天来的目的，就是想试试。嗨，大雄，你愿意剪？剪呀！王老板，我要你亲自把片子送回美华去。走。王、哦哦哦、老板，我想你应该知道如何对他们说。知道。你们不要胡来啊！还不走？行啊，真棒！单枪匹马，居然能够使王兆林亲自把片子送回来啊！老板，你醉了？我醉，我没醉。阿炳，没退步啦！你知不知道，那天戏院大乱，你呀、啊，你连场面都控制不了，你啊，你真的应该向阿文学两手啊！较量较量，打赢了呢就可以赢一块钱，哪个敢试试啊？啊，打赢了赢一块钱呐，一块钱，哪个敢试试？啊？你先出一毛钱啊、哦哎嗯嗯！来，来。吃了，有烧鹅腿吃、啊。哎，来，你最喜欢吃的？你哪来的钱买烧鹅腿呀、啊？呃
啊，对了，呃，今天有一个有钱人呢，呃，钱包让人抢走了，我帮他把贼给抓回来了，他就给了我十块钱，来吃。有钱也得存起来，阿丽这么花。不行不行，有什么事吗？去黄浦江打水呀、啊！哎，你先吃了再去嘛。吃了水就会退了，退了水就脏了。你不如去水龙头那儿轮自来水吧。轮自来水呀、啊，要一毛五一桶啊。长贵，长贵，哎哎，给你点好处啊！来、啊，嘿、啊、嘿，什么东西？银丝卷儿，你看看，嗯，新不新鲜啊？嗯，鸡腿儿啊？你，哎，你你怎么突然有钱？嗯。他要看得起我啊<笑>！那么早就做梦了，要不要我借床给你睡啊？啊<笑>！究竟做什么，会有这么多钱？嗯、你干什么？哦，哎，你有没有磨刀石？有。你要干什么？嗯，没事。我想磨一磨我那把水果刀。哎，那把破刀是越来越钝呐、啊！哼，拿过来我替你磨了。你请我吃鸡腿啊，我呀，怎么也要替你做点事啊，对不对？阿丽啊，这么晚还不睡？我、哦、这就睡了。你下手的对象是一个二十五六岁的人，他会和那名交际花方艳云。美华西远老板一起去百乐门玩的，你在门口等着他们，等他们出来的时候就下手，然后回到这儿来和我会合。那如果你失手的话呢，照样回到这儿来，我们有地方给你躲的，完了再走。你明白了？就这样。你们想怎么样？
，还流着血呢，你疼不疼？你疼吗？哦，好，我跟你说笑话听，你笑了以后就不会觉得疼了。从前有个有钱人，他他有三个老婆，阿阿阿丽，替我把伤口绑住，不要看到血。哦。你忍着啊！啊！这么晚才回来啊！哎呀，阿丽呀，你的手怎么了？啊！是我今天摆摊，有人打架打了我了。哎呀，我我差点要给你查查。不用了，妈